हेलो एवरीवन चलिए बार चार्ट को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं मैं फिर कुछ बार चार्ट के नए क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं इस वीडियो में आपको तीन अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे तो स्टार्ट करते हैं आपको इस पर बार चार्ट वहां पर शो होगा सोल्यूशन यहां पर शो होगा पूरा का पूरा फ्रेम में थोड़ा सा उधर खिसका दिया हूं और देखते हैं यहां पर क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे दिए गए स्तंभ आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए स्टडी द ग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चंस। देखो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे पहले ग्राफ को देख लीजिए ग्राफ क्या क्या दिया हुआ है यहां पे? एक कंपनी के तीन विभिन्न गंध वाले स्वास्थ्य पेयों का छह वर्षो में उत्पादन को बार्स में दिखाया गया है प्रोडक्शन ऑफ थ्री डिफरेंट फ्लेवर ऑफ हेल्थ ड्रिंक्स ऑफ ए कंपनी सिक्स ईयर इन लैक्स ये लैक बॉटल्स में दिखाया गया है इसमें देखो एक टाइप में पी क्यू आर तो उसको समझना है और उसका जो वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है और इयर्स नीचे लिखे हुए हैं इसको ध्यान में रखते हुए हमको प्रश्न के उत्तर देना है तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है कुछ ईजी भी मिलेंगे कुछ टफ भी मिलेंगे कुछ मीडियम लेवल के भी मिलेंगे चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे वॉट वॉज द अप्रोक्सीमेट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर आर इन टू एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन इन टू इन परसेंटेज परसेंटेज में आपको बताना है ठीक है वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2010 में गंध आर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई तो देखो आर का जो है वो ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा आर है तो 2008 एंड 10 के डेटा को हमको देखना है तो 8 में देखो कितना दिखाई दे रहा है सिक्सटी दिखाई दे रहा है टेन में फोर्टी दिखाई दे रहा है साफ साफ दिखाई दे रहा है फोर्टी में कम हो गया मतलब टेन में कम हो गया फोर्टी हो गया वो ठीक है तो परसेंटेज डिक्लाइन कितना परसेंटेज वो घट गया कैसे निकालेंगे तो देखो 60 है पहले 40 हो गया तो कितना कम हो गया 60 माइनस फोर्टी करेंगे सॉल्यूशन आपको दिखते चले जाएगा उसको आपको रेफर करना है ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा वो किसके रेफरेंस में लेना है हमको पिछले वाले ईयर के रेफरेंस में लेना है मतलब वो सिक्सटी हो जाएगा नीचे सिक्सटी जो भी दो ईयर दिए रहेगा उसमें पहले वाले को लेना है तो सिक्सटी हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी हो जाएगा इन टू ये हो जाएगा हंड्रेड बाई थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऐसा इसको लेना है बहुत इजी है दिक्कत क्या होगा इसमें तीन तीन बार्स दिए हुए हैं तो जब आप लोग डेटा उठाएंगे उस समय कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है करके क्योंकि इतना सारा चीज वहां पर दिखाई दे रहा है आपको तो कंफ्यूजन तो होना है लाजमी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से सुनेंगे The average annual production of which flavor maximum in the given period? ठीक है दी गई पूरी अवधि में किस गंध का औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज्यादा रहा आपको बताना है तो सीधी सीधी बात है सबका हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे सबको जो दिया हुआ है डैश वाले दिया है ब्लैंक वाला दिया है और पी क्यू आर जो अलग अलग टाइप से दिया हुआ है सबको जोड़ के हम लोग जितना डेटा है एक दो तीन चार पांच छह 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 से डिवाइड कर लेंगे तो वैसा हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको तो आपको उसके बाद कंपेयर करना है तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे फटाफट जोड़ेंगे जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी तुरंत जुड़ जाता है बस बशर्ते आपको साफ साफ अच्छे से लिखना है एक बार ठीक है तो P वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 49.16 आएगा Q वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 54.16 आएगा R वैसे ही 50 आएगा इसको ध्यान से एक बार कैलकुलेट करना है आपको ठीक है और दूसरी बात आप नहीं करना चाहते मान लो ठीक है मान लो इसको कैलकुलेट हम लोग क्या है कैंसिल करने में दिक्कत हो रहा है लेकिन एक चीज क्या है सब छह 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 से डिवाइड कर रहे हैं इतना तो फिक्स है तो सबको हम लोग ऐड करके लिख लेंगे सबको ऐड करके लिख लेंगे जो बड़ा रहेगा वो बड़ा आएगा डिवाइड करने के बाद भी बड़ा आएगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सबको छह से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं वहीं से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो इस तरह से क्यू जो है वो सबसे ज्यादा रहा वो दिखाई दे रहा है तो केवल क्यू इसका आंसर आ जाएगा ऐसा भी कर सकते हैं डिवाइड तो मैं एवरेज निकालने के लिए किया हुआ लेकिन तो पहले ही पता चल जा रहा है कौन सा बड़ा आने वाला है कितना आ रहा कोई मतलब नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर आर इन 2007 एंड 2008 विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर पी इन 2005 एंड 2006 देखो जो भी परसेंटेज देने वाला जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैसे देखेंगे वर्ष 2007 तथा 2008 में गंध आर का कुल उत्पादन वर्ष 2005 तथा 2006 में गंध पी के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत रहा आपको बताना है ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या करना है सेवन और एट में चलना है सबसे पहले सेवन और एट आप यहां पे देखेंगे मैं यहां पे देख रहा हूं सेवन और एट में चलेंगे सेवन और एट में चलने के बाद आर का जो है वैल्यू निकालेंगे सेवन में देखो कितना दिया हुआ है आर का वैल्यू पी क्यू आर ब्लैक वाला सिक्सटी दिखाई दे रहा है और एट में भी वैसे ही ब्लैक वाला सिक्सटी दिखाई दे रहा है तो सिक्सटी एंड सिक्सटी हो जाए किसके कंपेरिजन में हमको लेना है देखो फ्लेवर पी का पी को
ठीक है उसी से डायरेक्ट कंपेयर करना है तो वन ट्वेंटी बाई नाइनटीन टू हंड्रेड यह आ जाएगा वन थर्टी थ्री वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आ जाएगा मेन तो आपको डेटा उठाना है क्योंकि कई बार तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता था कौन से लेना है कौन से छोड़ना करके तो ऐसा होता है एग्जाम में ठीक है अंडर प्रेशर वो माइंड काम नहीं करता है ठीक चलिए आगे चलते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर क्यू इन टू थाउजेंड एट टू एंड टू टू दैट ऑफ फ्लेवर पी इन टू Six and seven in lakh bottles. तो हम लोग को क्या करना है सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं पहले तो वर्ष 2008 हजार आठ तथा दस में गंध क्यू के उत्पादन औसत उत्पादन तथा वर्ष 2005 हजार पांच छह सात में गंध पी के औसत उत्पादन का अंतर की अंतर कितनी बोतलों में रहा मतलब बॉटल्स में बताना नंबर ऑफ बॉटल्स में उसको आपको बताना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले क्यू में चलेंगे फ्लेवर क्यू में चलेंगे और एट नाइन टेन के डेटा को पहले निकाल के लाएंगे एट नाइन टेन का डेटा देखो Q का पी क्यू आर मतलब फिफ्टी फाइव फिफ्टी अगेन फिफ्टी फाइव ये वन सिक्सटी और एवरेज लेना है तीन डेटा का एवरेज लेना है तीन से डिवाइड करेंगे फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा हर बार आए कंप्लीट ऐसा जरूरी नहीं ठीक है उसके बाद क्या दिया है फ्लेवर P का फाइव सिक्स एंड सेवन में उसको अलग से निकालेंगे ये वर्ड फोर्टी फाइव बाई थ्री ये भी अप्रोक्सीमेट आएगा फोर्टी एट पॉइंट थ्री दोनों का डिफरेंस हमको लेना है तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे ये आ जाएगा 5.0 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा यहां पे 5.0 ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है जैसा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हमको आंसर लाना होता है चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन देखो इस बार चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में वीडियो में अभी और मिलेंगे क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज राइज और फॉल इन प्रोडक्शन फॉर्म प्रीवियस ईयर मैक्सिम फॉर फ्लेवर Q, ठीक है Q के लिए कौन सा जो है पिछले ईयर की तुलना में जो उसका डिफरेंस है मतलब या बढ़ा या घटा वो सर्वाधिक रहा आपको बताना है निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंध Q के उत्पादन में वृद्धि या अधिकतम रहा है आपको बताना है ऐसा प्रश्न आपको समय लेगा ऐसा प्रश्न टाइम लेता है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा तो सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी चेंजेस हुआ है फाइव तो क्यों नहीं कर सकते क्योंकि पिछला वर्ष नहीं है तो सिक्स में देखेंगे पिछला कंपेयर करेंगे पिछला कंपेयर मतलब पिछले ईयर का 60 माइनस फिफ्टी फाइव और पिछले ईयर का परसेंटेज लेंगे या जो भी दिया रहा है डेटा उसको लेंगे तो 55 फाइव इन टू ऐसा करते करते ये 9.09 आ गया छोटे छोटे कैलकुलेशन रहेगा दिखने में बस बड़ा दिख रहा है जब एक्चुअली में करने जाओगे तो बहुत छोटा हो जाता है वो ऐसा हमको हर एक ईयर का करना पड़ेगा क्या कर रहे हैं दो भी कॉन्जिकेटिव ईयर दो ईयर लेना है उनका डिफरेंस लेना है और पिछले ईयर की तुलना में उसका परसेंटेज निकालना है पिछले ईयर के कंपैरिजन में उसका परसेंटेज निकालना है सारा का सारा परसेंटेज निकालेंगे माइनस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको बस कंपेयर करना है ठीक है और माइनस में आएगा तो उसको प्लस में ही लेना है कि मॉड में इतना वैल्यू है उसका इतना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो टू में आ रहा है सिक्सटीन अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है सिक्सटीन मतलब कितना चेंजेस हुआ या बढ़ा या घटा 16.6 परसेंट वो सबसे ज्यादा है जितना भी डेटा आप देख रहे हैं उसमें वो सबसे ज्यादा है तो आंसर आ जाएगा 2007 ऑप्शन सी ऐसा इसको लेना होता है ठीक है तो ये बार चार्ट में ये लास्ट क्वेश्चन था अभी और कुछ कुछ मेरे पास बार चार्ट हैं उसको भी बना के देखते हैं चलिए अगला वाला बार चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्या है दिया हुआ है आप देखेंगे ध्यान से स्टडी द ग्राफ केयरफुल इन आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री दिया हुआ है एक देश का विदेशी विनिमय भंडार बार चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है हालांकि ये बार चार्ट ऐसा दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं उससे द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व वॉज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन टू आप इसको एक मिनट ध्यान से देख लीजिए वीडियो पॉज करके उसमें क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या हमको लेना है वर्ष दो में विदेशी विनिमय भंडार वर्ष 2009 की तुलना में कितने गुना था कितना गुना था आपको बताना कितने टाइम्स था आपको बताना है तो क्या क्या की बात कर रही है 2012 एंड 2009 12 का डेटा देखो 5040 आपको दिखाई दे रहा हो कितना दिखाई दे रहा है 5040 2009 का देखो कितना दिखाई दे रहा है 2009 का 3360 दिखाई दे रहा है क्या क्या है थ्री दिखाई दे रहा है तो टाइम्स निकालना कितने गुना निकालना दोनों को डिवाइड कर लेंगे दोनों को डिवाइड कर लेंगे ये आ जाएगा वन कितना आ जाएगा बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल होते चले जाएंगे आप करते चले जाओगे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऐसे इसको बनाना है वैसे तो इजी होते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा क्वेश्चन है ये इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे को नेक्स्ट वॉट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरन रिजर्व इन टू 
2012 ओवर 2008 मतलब 2008 से 2012 में कितना परसेंट बढ़ गया वर्ष 2008 से 2012 में विदेशी विनिमय भंडार में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ठीक है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई देखेंगे क्या दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले एट के डेटा में चलेंगे टू दिया है फिर उसके बाद चलेंगे ट्वेल्व के डेटा में कितना दिया है फाइव आप लोग यहां देखेंगे फाइव तो कितना बढ़ गया तो दोनों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे दोनों को घटा लेंगे कितना बढ़ गया पता चल जाएगा किसके कंपैरिजन में हमको परसेंटेज देना है 2008 के डेटा में हमको कंपेयर करना है तो 2520 आ जाएगा इनटू 100 परसेंटेज लेना है इसलिए इनटू 100 कर लेंगे तो आप लोग ये देखेंगे ऊपर में सीधा सीधा 2520 बच रहा है नीचे भी वही है कैंसल हो जाएगा सीधा सीधा हंड्रेड मतलब जस्ट डबल हो गया है मतलब हंड्रेड बढ़ गया हो कितना गया टू लेकिन बढ़ कितना गया हंड्रेड ठीक है यह लॉजिकल होता है चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत अच्छा प्रश्न है ऐसा वाला प्रश्न मैं पिछले बार जब से बता चुका हूं कि ऐसा प्रश्न बार बार आया है एग्जाम में और यहां पे फिर आ गया है इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व और एबो द रिजर्व एबो द एवरेज रिजर्व टू दो विच रिजर्व आर बिलो द एवरेज रिजर्व इज बहुत ध्यान से देखेंगे जिन वर्षों में विदेशी विनिमय भंडार औसत से अधिक तथा जिन वर्षों में विदेशी विनिमय भंडार औसत से कम रहा उन वर्षों की संख्या के बीच अनुमान अनुपात क्या है बहुत अच्छा प्रश्न है ऐसा प्रश्न जनरली एग्जाम में गलत हो जाता है ठीक है मैं बार बार बोलते आ रहा हूं एवरेज की बात करें सबसे पहले तो एवरेज निकालेंगे सब डेटा जितना दिख रहा है सबको जोड़ लीजिए वहीं पर जोड़ लीजिए मैं तो अलग से लिखा हुआ हूं आप वहीं पर जोड़ लीजिए ठीक है आप वहीं पर जोड़ लीजिए आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है थ्री सब जितना दिख रहे हैं सबको जोड़ लिए उसके बाद कितना डेटा गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ से डिवाइड करेंगे एट से डिवाइड कर लेंगे उसको एट से डिवाइड करेंगे आ जाएगा थ्री फोर एट जीरो हमारा एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा थ्री फोर एट जीरो हमारा एवरेज आ जाएगा अब देखेंगे इस एवरेज से कितने अधिक हैं और कितने कम है पहले सबसे पहले अधिक वाले को लेना है क्या औसत से अधिक मतलब अधिक वाले को पहले लेना है मोर वाले को पहले लेना है लेस वाले को बाद लेना है इस थ्री फोर एट जीरो से कितने अधिक हैं तो देखो सेवन का इलेवन का और ट्वेल्व का ये तीनों ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ठीक है और कितने कम है देखो सिक्स एट नाइन टेन थर्टीन इसका कम दिखाई दे रहा है मतलब एक तरफ तीन साल वाले एक तरफ पांच साल थ्री रेशियो फाइव थ्री रेशियो फाइव हमारा आंसर आ जाएगा ऐसा ही है एवरेज से अधिक वाले एक तरफ एवरेज से कम वाले एक तरफ ठीक है ये ऐसा इसको लेना होता है अब एवरेज के बराबर नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो एवरेज के बराबर नहीं आएगा हो सकता है ऐसा कभी पूछ देता कि इसमें से एवरेज के बराबर कौन सा ऐसा करके पूछता बाद अलग लेकिन वैसा नहीं दिया हुआ है आंसर थ्री जो इस क्वेश्चन को टिक लगा लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है मैं आप टिक करके रखा हुआ हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ठीक है आप टिक लगा लेंगे चलिए ये इस बार चार्ट का तीसरा क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था इसके बाद हम लोग एक बार चार्ट और लेकर चलते हैं चलिए आप एक और बार चार्ट लेके हमें आ गया हूं क्या दिया हुआ है देखेंगे निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए स्टडी द चार्ट एंड आंसर दी क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम बॉक्सों का निर्यात को दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्सेस एक तरफ दिया हुआ है क्वांटिटी इन लैक बॉर्डर्स और दूसरी तरफ दिया है वैल्यूज इन करोड़ रुपीज कितना ठीक है दिया हुआ है मात्रा लाख बक्सों में और मूल्य करोड़ों में दिया हुआ है वर्ष दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उधर डेटा अच्छी बात यह है कि कहीं पर बार ऊपर नीचे है उसका पूरा वैल्यू साइड में दिया हुआ है तो आप लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे वर्ष उन्नीस और उन्नीस में निर्यात किए गए बॉक्सों में लाख में जो है कितना अंतर है आपको बताना है वट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्सेस इन लैक एक्सपोर्टेड इन दर नाइन नाइनटी सिक्स एंड नाइन से स्टार्ट किया हुआ ये क्वेश्चन ठीक है ना तो देखो ना नाइनटीन में चलेंगे नाइनटीन में दो हमको बास दिखाई दिए हैं लेकिन हमका क्वांटिटी वाला जो पहला बार है उसको यूज करना है वो दिखाई दे रहा है वन और 1996 में कितना दिखाई दे रहा है देखेंगे वो है 75 दोनों का डिफरेंस कर लेंगे 75 फाइव लाइक बस जस्ट टेस्ट करने के लिए है कि आपको बास देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस और कुछ नहीं पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है ना अवॉइड नहीं करेंगे ठीक है चलिए आगे चलेंगे इसमें थोड़ा लेंदी है किस वर्ष में प्रति एल्यूमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम था इन विच ईयर वॉज द वैल्यू ऑफ पर एल्यूमिनियम बॉक्स इज द मिनिमम देखो यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है पर एल्यूमिनियम बॉक्सेस का लेकिन हमको पूछा तो हुआ है क्वेश्चन में तो पर बॉक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे हर ईयर में 95, 96, 97, 98, 99 हर ईयर निकालेंगे पर बॉक्स की वैल्यू तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसका रुपीस है कि ये 150 करोड़ है उसको नंबर ऑफ बॉटल से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड करेंगे पहले वाले
ऊपर में रखेंगे रुपीज नीचे में रखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स तो हमको मिल जाएगा ठीक है सबको डिवाइड करते हुए आएंगे उसके बाद देखेंगे सबसे कम कौन सा था उसके बाद कंपेयर करेंगे तो इतना करना पड़ेगा आपको और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छोटे छोटे कैलकुलेशन है आप देख रहे होंगे सामने में जब एग्जाम में फटाफट कैंसिल हो जाता है आंसर भी आ जाएगा सबसे कम 1.5 लाख ये हमारा आंसर है कब था वो 1995 में तो ऑप्शन डी ये ले लेंगे इसको ऐसे बनाना है लेंदी था कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा नहीं चलिए नेक्स्ट अभी नेक्स्ट छोटा वाला है वैसे ही बराबर कर लेंगे हम लोग समय को वर्ष दो वर्ष उन्नीस और उन्नीस में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच लाख में कितना अंतर है What is the difference in lakh between the boxes exported in the year 1997 and 1998? Again, 1998 का 160 lakh data ले लेंगे, 1997 का 150 lakh जो data दिया हुआ है, उसको ले लेंगे, minus करेंगे 10 lakh. ऊपर वाले question में ज़्यादा समय लगा, इसमें कम समय लगा. ऐसा करके बराबर हो जाते हैं. Time जो है ना, कोई दिक्कत नहीं. चलिए आगे चलते हैं. वर्ष 1995 से 1999 तक निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? What was the approximate percentage increase in the export value from the years 1995 to 1999? So, both of the data we will take. First of all, in 1995, the export value, which we are talking about, is how much is it? 150 crore. In 1999, it is 500 crore. How much percent has increased? That is what we have to tell. So, 500 minus what we will do? 150, how much is it? How much is it? परसेंटेज निकालना है पिछले इयर्स के तुलना में पिछले मतलब 98 नहीं लेना है जो दो बताया है क्वेश्चन उसको लेना है ये 150 ले लेंगे इन टू कर लेंगे ठीक है तो 500 हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 233.33 क्या मिल जाएगा आपको 233.33 वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट चलते हैं फिर से परसेंटेज वाला क्वेश्चन है वो वर्ष उन्नीस से उन्नीस तक निर्यात मात्रा में कितने प्रतिशत की गिरावट आई What was the percentage drop in export quantity from the years, years 1995 to 1996? So 1995 का हम लोग देखेंगे यहाँ पे quantity की बात किया हुआ है 1995 का पहले देख लेते हैं चलो क्या दिया हुआ है ये 100 lakh boxes हैं और वैसे ही 1996 में देख लेते हैं कितना दिया हुआ है 75 lakh boxes हैं 100 से 75 और ऐसी तो सिर्फ 25 percent वो गिर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं easy question है एक ही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लेंदी था जिसमें हम लोग को सभी डेटा को कैलकुलेट करना पड़ा ऐसे करके टाइम बराबर करते हैं एग्जाम में ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन लंबा है तो लंबा दिख रहा है बाकी क्वेश्चन छोटा भी होगा और सब बड़ा है तो आप बैड लखे यार कोई दिक्कत नहीं लकी स्टूडेंट्स को मिलता है सब ठीक है ऐसा अक्सर होता नहीं है तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं अभी बहुत सारे बार चार्ट पाई चार्ट पाई चार्ट तो अभी कंप्लीट कर दिए बार चार्ट लाइन चार्ट फिर टेबल डेटा वाले क्वेश्चन और भी है मेरे पास मैं सबको लेके आऊंगा धीरे धीरे सब हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे आप एक बार पूरा का पूरा सीरीज देखेंगे फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी बनने लगेगा और किसी भी लेवल का बनने लगेगा मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूं किसी किसी में टब भी डाल रहा हूं और किसी किसी में एकदम थोड़ा सा ऐसा वाला भी डाल रहा हूं जो लेंदी बहुत ज्यादा लग रहा है सब मिलाकर पढ़ा रहा हूं जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईजी पूछे जाते हैं ठीक है तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो देखते रहिए शेयर करते रहिए और इसी का आप मान लो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा थैंक यू